வெல்கம் டு தம்டக் டுடே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிடுங்க வாங்க நாம் இப்போ வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறேன்னா டிடிஎஸ் ஆன்லைனில் பே பண்ணுறது எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த சேனலே வந்து மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை வந்து மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க எப்படி வந்து ஆன்லைனில் டிடிஎஸ் பே பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இதுக்காக நம்ம போக வேண்டிய வெப்சைட் பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூடபிள்யூ டாட் சிஐஎன்என்எஸ்டிஎல் டாட் காம் இந்த வெப்சைட்டோட லிங்கை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணி இந்த பே வெப்சைட்டுக்கு போய்க்கோங்க இந்த வெப்சைட்டோட ஹோம் பேஜில் கீழே பார்த்தீங்கன்னா பே டேக்ஸஸ் ஆன்லைன் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு மெனு பார் கொடுத்துருப்பாங்க பே டேக்ஸஸ் ஆன்லைன் மெனுன்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா கிளிக் டு பே டேக்ஸ் ஆன்லைனுங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் டு பே டேக்ஸ் ஆன்லைன் ஒரு டேபை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த டேபை வந்து கிளிக் பண்ணோடனே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இ பேமெண்ட் செலான் பேஜுக்கு போயிடும் இ பேமெண்ட் செலான் பேஜ் இதில் வந்து நம்ம டிடிஎஸ் பே பண்ணுறோம் எந்த செலானுக்கு பே பண்ணுறோமோ அந்த செல்லான் நம்பரை வந்து செலக்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் இதில் வந்து செல்லான் நம்பர் டூ எயிட் ஒன்னை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஐடிஎன்எஸ் டூ எயிட் ஒன் செல்லான் நம்பர் ஐடிஎஸ் டூ எயிட் டூ டூ எயிட் ஒன் ஒன்னுங்கிற நம்பரை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அது செலக்ட் பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா இ பேமெண்ட் அதாவது இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் பேமெண்ட் போர்ட்டலுக்குள்ளே போயிடும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிடிஎஸ் அக்கௌண்ட் நம்பரை வந்து அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸாக வந்து இதில் டைப் பண்ணிக்கணும் நம்ம ஆர்கனைசேஷனோட அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ் வந்து இதில் டைப் பண்ணிக்கணும் எந்த ஆர்கனைசேஷனோட டீட்டெயில்ஸ் ஃபில் பண்ணுவோம் அந்த டைப் பண்ணுங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் கம்பெனி அண்ட் நான் கம்பெனின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதில் வந்து கம்பெனினா கம்பெனி செலக்ட் பண்ணுங்கள் நான் கம்பெனின்னு நான் கம்பெனி செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டேக்ஸ் டிக்ளரேஷன் அக்கௌண்ட் நம்பர் கேட்டிருப்பாங்க உங்கள் டிடிஎஸ் அக்கௌண்ட் நம்பரை வந்து கரெக்டாக வந்து ஃபில் பண்ணிக்கோங்க இந்த அக்கௌண்ட் நம்பரை வந்து டிடிஎஸ் டேக்ஸ் டிக்ள டெடிகேஷன் அக்கௌண்ட் நம்பரில் வந்து உங்கள் டிடிஎஸ் நம்பரை வந்து கரெக்டாக ஃபில் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அட்ஜஸ்மெண்ட் இயர் கேட்டுருவாங்க நிறைய வேறு இதில் மிஸ்டேக் பண்ணுவாங்க அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இயர்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது வந்து உங்களுக்கு ஃபினான்ஷியல் இயர்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபது தான் உங்களோட அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இயர் அதை கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கோங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ரெண்டாயிரத்தி ப பத்தொம்பது உங்களுடைய ஃபினான்ஷியல் இயர்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபது உங்களுடைய அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இயர் அதை வந்து கரெக்டாக ஃபில் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் அட்ரஸ் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ உங்கள் அட்ரஸ் டீட்டெயில்ஸை வந்து கரெக்டாக ஃபில் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பில்டிங் நேம் வில்லேஜ் கேட்டிருப்பாங்க ஸோ அதில் வந்து உங்களை வில்லேஜை வந்து டைப் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட உங்களோட ஸ்டேட்டை வந்து அதில் வந்து டைப் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டேட்டை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ரோடு ஸ்ட்ரீட் அந்த டீட்டெயில்ஸை வந்து அதில் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிக்கு உங்கள் டிஸ்ட்ரிக்கை வந்து அதில் டைப் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட டிஸ்ட்ரிக் நேம் வந்து அதில் டைப் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட அட்ரஸ் டீட்டெயில்ஸை வந்து கரெக்டாக வந்து ஃபில் பண்ணிக்கோங்க இந்த தப்பு பண்ணாதீங்க உங்கள் ஆர்கனைஸோட ஆர்கனைசேஷனோட அட்ரஸ் வந்து கரெக்டாக ஃபில் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பின் கோடு அதாவது உங்கள் போஸ்டல் கோடோட நம்பரை வந்து கரெக்டாக டைப் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட இமெயில் ஐடி வித்து உங்கள் மொபைல் நம்பர் அதை வந்து டைப் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் இமெயில் ஐடியும் உங்கள் மொபைல் நம்பரை வந்து கரெக்டாக டைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த எல்லாமே கரெக்டாக ஃபில் பண்ணியிருக்கமான்னு ஒன்று ஜஸ்ட் ஒன்று செக் பண்ணிக்கோங்க செக் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டைப் ஆஃப் பேமெண்ட்னு கீழே கொ கொடுத்துருப்பாங்க அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே டூ ஹண்ட்ரட் டீ டிடிஎஸ் பார் டிசிஎஸ் பேபிள் பை டேக்ஸ் பேர்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ரேடியோ பட்டனை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க டூ ஹண்ட்ரட் டிடிஎஸ் பை டிசிஎஸ் பேபிள் ஃபார் பை டேக்ஸ் பேர்னுங்கிற ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டிடிஎஸ் டிசிஎஸ் ரெகுலர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க டிடிஎஸ் வந்து பே பண்ணுறவங்க டூ ஹண்ட்ரட் டிடிஎஸ் பை டிடி
உங்களுடைய வாடகை அதாவது ரெண்டு வாடகை சம்மந்தமான டே டிடிஎஸ் வந்து அதில் பே பண்ணிட்டு இருக்கோம் நைன்டி ஃபோர் சி பார்த்தீங்கன்னா சப் கான்ட்ராக்ட் இந்தியா யாருக்காவது கான்ட்ராக்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்கன்னா அது அவங்களோட டிடிஎஸை வந்து இந்த நைன்டி ஃபோர் சியில் வந்து பே பண்ணுறது ஸோ இதே மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு தெரியாது இதை பற்றி தெரிஞ்சவங்ககிட்ட கேட்டுட்டு அந்த பேமெண்ட் மெத்தடை வந்து செலக்ட் பண்ணுறது நல்லது எம்ப்ளாயி பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி ஃபோர் பி வரும் டெக்னிக்கல் சர்வீசஸோட டிடிஎஸ் பே பண்ணுறதா இருந்தால் நைன்டி ஃபோர் ஐஏஜி வரும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் டெக்னிக்கல் ப்ரொஃபஷனல் அண்ட் டெக்னிக்கல் சர்வீஸோட பேமெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மெத்தட் ஆஃப் பேமெண்ட் கேட்டுருங்க ஸோ நெட் பேங்கிங் இருக்குது டெபிட் கார்டும் இருக்குது நான் நெட் பேங்கிங் செலக்ட் பண்ணுறேன் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த பேங்கோட நெட் பேங்கிங்னு அந்த பேங்க் அக்கௌண்ட் பேங்கோட நேமை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் டைப் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து உங்களுடைய ஒரு கேப்சப் நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த நம்பரை வந்து கரெக்டாக டைப் பண்ணுவாங்க அதில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு கேப்சப் நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க அதை வந்து கரெக்டாக டைப் பண்ணிக்கோங்க பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கீழே ப்ரொசீடுங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் அக்கௌண்ட் நம்பர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இயர் அட்ரஸ்ஸு பேமெண்ட்டு நேச்சர் ஆஃப் பேமெண்ட் இதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்குன்னு செக் பண்ணதுக்கப்புறம் ப்ரொசீடுங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருங்க கொடுத்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு பேஜில் இந்த மாதிரி ஒரு இது வரும் நெக்ஸ்ட்டு பேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் நீங்கள் ஃபில் பண்ண எல்லாமே இந்த மாதிரி போட்டிருப்பாங்க ஸோ இதில் வந்து உங்களுடைய ஆர்கனைசேஷனோட நேமும் பக்கத்தில் ஃபுல் நேம்னு கொடுத்துருப்பாங்க அது கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க எல்லாமே செக் பண்ணி ஓகேவாக இருந்துச்சுன்னா கீழே வந்து சமிட் டு த பேங்க்னு கொடுத்துருப்பாங்க அதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க சமிட் டு த பேங்க்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணோடனே பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பேங்க்கு நெட் பேங்க் போர்ட்டலோட உங்கள் பேங்கோட இது வந்து பேமெண்ட் போர்ட்டலுக்கு போயிடும் அதில் வந்து நான் இன்டர்நெட் பேங்கிங்னால் இன்டர்நெட் பேங்கிங் கொடுத்துங்க ஸோ எனக்கு எஸ்பிஐ இருக்காங்க இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் வரும் அதில் சமிட் கொடுத்துங்க இதே வந்து ஐஓபி பேங்க் ஆஃப் பரோடா ஹச்டிஎஸ்சி இந்த மாதிரி பட்ட பேங்க்னால் ஐசிஐசி அது அதுக்கு ஏற்ற போர்ட்டலில் போயிடும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நெட் பேங்கிங்கெலாம் உங்களுக்கு யூஸர் நேம் பாஸ்வேர்டு போட்டு அந்த அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணியிருந்தோம் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் வரும் ஸோ இதில் என்ன ஒரு டேக்ஸ்னு ஒரு காலம் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க டேக்ஸ்னு ஒரு காலம் இருக்கிறதுல தான் நீங்கள் எவ்வளோ டிடிஎஸ் பே பண்ணணும் உங்களுக்கு எவ்வளோ டிடிஎஸ் அமௌண்ட் வந்திருக்கோ அந்த அமௌண்ட்டை வந்து அதில் தான் நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணணும் டேக்ஸ்னு ஒரு காலம் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த காலத்தில் தான் அந்த அமௌண்ட்டை வந்து அதில் டைப் பண்ணிக்கணும் ஸோ பேமெண்ட்டு வேறு எங்கேயும் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க இந்த இடத்துல தான் நம்ம எவ்வளோ பேமெண்ட் பண்ணுறோமோ அந்த அமௌண்ட்டை பே டைப் பண்ணிவிட்டு கன்ஃபார்ம் கொடுத்துக்கணும் அந்த டேக்ஸுங்கிற காலத்தில் வந்து அந்த அமௌண்ட்டை டைப் பண்ணிவிட்டு கன்ஃபார்ம் கொடுத்துக்கணும் கன்ஃபார்ம் கொடுத்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் பேஜில் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டோட்டல் அமௌண்ட்டில் வந்து அந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் நான் ஃபைவ் தௌசண்ட் தான் கொடுத்துருந்தேன் ஃபைவ் தௌசண்ட் டோட்டல் பேமெண்ட்லாம் வந்திருக்கு நீங்கள் நெக்ஸ்ட்டு கன்ஃபார்ம் கொடுத்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஓடிபி அந்த மாதிரி வந்து பேமெண்ட் போட்டுக்குள்ளே போயிடும் பேமெண்ட் வந்து உங்களுக்கு ஓடிபிங்கிற முறையில் வந்து சென்ட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய அக்கௌண்ட்டில் வந்து அமௌண்ட் ஒன்று கிடையாது இருந்தால் வந்து டெமோக்காக தான் நான் உங்களுக்கு இதை ஓப்பன் பண்ணி காமிச்சிருந்தேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேமெண்ட் போட்டுக்கு இதுவே வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு பேமெண்ட் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் டேட்டாக வந்து அக்கௌண்ட்டில் போயிடும் உங்களுக்கு ஒரு மொபைலில் ஓடிபி வந்துடும் ஓடிபி வந்தோடனே அதை டைப் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு டிடிஎஸ் பேயாகி ஒரு ப்ரிண்ட் அவுட் ஃபார்ம் வரும் அதாவது டிடிஎஸ் ஃபார்ம் வரும் ப்ரிண்ட் அவுட்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதை அது வந்து டிடிஎஸ் பே பண்ணுறதுக்கான ஒரு அட்டாச்சு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் வந்து எப்படி வந்து டிடிஎஸ் பே பண்ணுறது சொல்லிவிட்டேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறே